tal amigos de Nuevos a mi Nuevos Magazine? Les saluda Adolfo Recién, disco editor y un servidor Gilberto Padilla Mendoza, editor de la revista Nuevos a mi Nuevos Magazine. En este video vamos a hablar acerca de un segmento que en México es muy querido y obviamente muy famoso. Nos referimos al segmento de los hatchbacks. La oferta es amplia, van desde los hatchbacks citadinos hasta autos ya dignos de, de la pista. Eh, tuvimos la oportunidad de manejar el Ford Fiesta ST, el Kia Rio Hatchback y uno de los íconos de la industria, el Volkswagen Golf GTI, que mi querido Adolfo, tú tuviste oportunidad de manejarlo y te fuiste lejecitos a, a, a probarlo, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de manejar esta leyenda de Volkswagen, uno de los automóviles más vendidos de la marca alemana y decidimos llevarnos este vehículo a las instalaciones de Bosque El Ángel, un autódromo que está en Pachuca, Hidalgo, para precisamente probar las capacidades dinámicas de este vehículo. Es un trazado que inició siendo para karting, es un trazado este, rinconero, se dice por ahí, ¿no? sí. en el que está, son muchas curvas, algunas rectas ahí muy, muy prominentes, pero que se presta muy bien para probar un hot hatch y más como este. Detalles que sorprenden de este vehículo Hill son, por ejemplo, el impulso del motor. Un 2 litros, 230 caballos, acoplados a una caja DSG de 6 velocidades, rapidísima, que preselecciona las velocidades precisamente para no perder el tiempo de marcha. Pero también un detalle que me sorprendió mucho en la experiencia de manejo es el diferencial autobloqueante, porque prácticamente te, te permite... No te da error, no, no te da punto para que tú te equivoques en la pista. Es un diferencial tan efectivo que en el momento que siente que el coche está perdiendo deslizamiento de un lado, lo corrige para que tú puedas entrar de la mejor manera en el coche. Los frenos, frenos potentes, bien, bien complementados en este trazado. Y qué decir del equipamiento y la oferta interior, que es como lo que hemos estado viendo últimamente en la industria, ¿no? Conexión con Apple CarPlay, con Android Auto, sistema de infoentretenimiento, tenemos eh, asientos forrados en piel, volante, un tablero de muy fácil lectura y nos divertimos mucho. Ustedes lo van a ver aquí en las imágenes. El vehículo se comportó de una manera extraordinaria. Y de hecho, ahorita que hablas de la caja DSG de 6, eh, cuando la marca presentó ante los medios este Volkswagen Golf GTI, muchas preguntas giraron en torno a por qué no equiparlo con la caja de 8 velocidades que vemos en, otras, eh, en otros modelos de, del grupo alemán. No es necesario, estarás de acuerdo, o sea, una caja de SG con, estos, eh, con este desempeño acoplado a este motor de, del, del cual nos platicas, pues es más que suficiente como para que la leyenda siga de pie, ¿no? Definitivamente. Podemos encontrar una caja ya de 7 velocidades DSG, pero en el Golf R, pero se entiende porque es la versión tope, la versión más deportiva, pero para este, el GTI, es una caja que le queda a la perfección. También pensando que es un vehículo también con, con carácter urbano, ¿no? que bien es camaleónico, puede ser un vehículo deportivo, pero seleccionando los modos de manejo, lo que se prioriza también es la eficiencia de combustible. Y sobre todo apegado a, también a uno de, las, de, las, de, de los grandes atributos de los modelos de la marca alemana, un vehículo con un manejo muy dócil, muy ágil, muy ideal, sí para, para pista, pero que también se comporta muy bien en la calle, ¿no? Definitivamente. Ahora pasamos a la prueba del de Ford Fiesta ST, el más pequeño de la gama Performance de la firma del Oval Azul. Pues yo la verdad les voy a ser bien sincero, desde que fui por él allá a las instalaciones de, de la marca norteamericana allá en Santa Fe, salí emocionadísimo porque este auto de verdad es impresionante. En la reseña que sale en la revista eh, Nuevos y Nuevos Magazine, que circula ya desde este 17 de septiembre, Menciono un, un dicho popular, de lo bueno poco, y este Ford Fiesta ST de verdad, de verdad cumple a cabalidad con esta frase. Este auto está equipado con un motor EcoBoost 1.6 litros turbo de 197 caballos de fuerza con eh, transmisión manual de 6 velocidades que es un auténtico manjar. Y te voy a decir por qué es un auténtico manjar, porque para los puristas del manejo tener uh, el total control de la palanca de velocidades en un auto como este es verdaderamente un auténtico, un auténtico deleite. Nosotros nos fuimos a manejarlo a, primero a la zona de Lomas Verdes, posteriormente anduvimos 
en la autopista Chamapa Lechería, no le vamos a negar si le pisamos el acelerador, obviamente respetando los límites de velocidad. Y la verdad es que el desempeño de este vehículo es impresionante, incluso desde el momento en el que metes primera cuando ese, ese escape eh, deportivo de verdad te, a, te arranca una sonrisa. Un auto que si bien es cierto, a pesar de, eh, de que es un motor probablemente grande en cuanto a desplazamiento 1.6 litros, cuando ahora vemos en la industria motores ya de un litro, motores de 1.2 1.4, la verdad es que este auto se comporta de una manera extraordinaria, los interiores nos llamaron mucho la atención porque realmente están llenos de amenidades, en, empezando por los asientos recaro de corte deportivo que en el, en, el, en el respaldo tienen impresas las siglas de CT como lo están viendo ahorita en estas imágenes pero lo que me llama la atención también es eh, los detalles el cuidado en el detalle que puso Ford para equipar en el interior a este Ford Fiesta ST y nos referimos a una coqueta luz en, eh, colocada en, a la altura del, de los pedales que mediante un botón que está colocado en la parte central, de, en, la, en, la, en el tablero central lo puedes cambiar de color, no hay duda de que este vehículo es un auténtico deleite como les comentaba yo, la verdad es que lo devolví bajo protesta porque... Este auto sí, como, comenta, como pasa con el, con el GTI, es un auto que sí se comporta muy bien en pista, pero que en la calle, de verdad, además de que eres un imán de miradas, este motor EcoBoost que tiene como, como una de las principales características hacer más eficiente el consumo de combustible, entonces bueno, es velocidad, adrenalina y sustentabilidad de principio a fin. Y cerramos con el, eh, uno de los autos yo creo que más famosos de la marca coreana, nos referimos a, al Kia Rio Hatchback, que también tú tuviste oportunidad de manejarlo. Bueno, lo manejamos los dos. Manejamos ahí, los con, dos. Combinamos ahí, este, nos combinamos un par de días cada quien para, para, poderlo, para poderlo manejar y llevarles hasta, hasta sus pantallas todos nuestros pormenores. Yo voy a dejar de ti porque tú lo manejaste más que yo, entonces... Adelante, mi querido Adolfo. Pues mira, Gil, partiendo de la base de lo que es Kia, que es muy interesante analizarlo desde ese punto, ¿cuánto tiempo lleva Kia en el mercado mexicano? Apenas está por cumplir un par de años, tres años concretamente. Y estos vehículos demuestran claramente la ofensiva que tiene esta marca para posicionarse dentro de los primeros lugares de venta a nivel nacional, que no es poca cosa, no es una tarea sencilla, pero con productos como el Río lo está logrando, es un vehículo plenamente con vocación urbana, es un hatchback, con muy buen espacio, con equipamiento, asientos de piel, pero referente al tema de cómo se maneja, pues bueno, es un auto que brinda todas las comodidades para esos trayectos en los que definitivamente tú concuerdas conmigo, vamos a estar en el tráfico, ¿no? Ah. Asientos muy cómodos, un buen sistema de infoentretenimiento, aire acondicionado digital de doble zona, muy seguro también, es una muy buena apuesta, pero también, y creo que tú no me vas a dejar mentir, al momento de exigirle si es que estamos en trayectos de carretera, es un coche que responde adecuadamente. Claro, es un 1.6 de 121 caballos y bueno, la transmisión es, eh, es automática con opción a caja manual, dependiendo de la versión que se elija. La prueba, eh, la prueba que nosotros eh, hicimos es en eh, la versión con caja automática, muy eficiente, muy respondona, si le podemos decir así. Eh, yo tuve la oportunidad de llevármelo a Puebla y la verdad es que tú no vas a dejar mentir, tú fuiste a Puebla hace un par de días y la subida ahí a la zona de los volcanes pone a prueba la capacidad de cualquier coche y en el caso de, de este río Hatchback a mí me sorprendió porque pues nunca tuve que moverme del carril de alta hacia los carriles de, de extrema derecha 
porque realmente este motor se comportó de manera de, eh, extraordinariamente en todo momento. ¿no? Y con la virtud de que la caja también presenta este modo manual, ¿no? en el que tú puedes jugar con las revoluciones precisamente para esos trayectos. ¿no? Cuando tenemos un motor pequeño, pero tenemos ese tipo de, de ventajas como esta caja, pues bueno, no tenemos de qué preocuparnos cuando salimos a un trayecto de carretera. El color también que nos tocó era un color muy bonito, tenía unos rines también especiales para la versión que lo hacían destacar uh -huh. mucho. Pero no sé si tú concuerdes conmigo, Gil, que se antoja una versión GT de este vehículo. Pues de hecho lo presentó la marca, la marca coreana hace, hace no mucho en Europa. Probablemente por las condiciones del, actuales del mercado no se ve como muy factible que pueda venir la versión GT. Nos encantaría, por supuesto, pero no cabe duda que este, este río hatchback, así, así como está, es un vehículo que de verdad eh, para quienes tiene un perfil juvenil, pero realmente puede, puede encajar en, en, varios, en varios segmentos de edad para los usuarios porque es un vehículo muy ágil, es un vehículo muy seguro, es un vehículo que está adaptado a las necesidades actuales en cuanto a tecnología. La pantalla es, eh, es táctil de 7 pulgadas con conexión para Apple CarPlay y Android Auto, tiene conexiones USB. La verdad es que tiene un nivel, un, unos acabados muy buenos, sí tiene una combinación de materiales que la marca dispuso para este, este río, muy, 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 muy buenos. La verdad es que eh, yo creo que es uno de los modelos más atractivos de, de los nueve productos que ya, tiene, ya, que ya tiene Kia aquí en México, porque hay, hay que recordar que recientemente eh, presentó la minivan Sedona, de la cual vamos a platicar en nuestra próxima edición. Pero no cabe duda que el río es el jovencito de la marca, es el muchacho alegre, es el muchacho de respondón y de esta forma eh, es como eh, Kia se mete en el segmento de los hatchbacks. Pues ahí lo tuvieron amigos, elegimos estos tres vehículos porque despiertan muchas emociones, dan de qué hablar y definitivamente queríamos traerlos para ustedes para que los pudieran analizar y los pudieran valorar si es que están buscando una opción en este segmento, ¿no? un, un vehículo sí compacto, que sea ágil, que se pueda mover bien en carretera, que sea fácil de estacionar, ¿no? la problemática del estacionamiento, si le quitas un volumen extra a un coche, pues bueno, se facilita aún más. ¿no? Claro, sacrificas un poquito de cajuela, como es el caso de estos tres modelos, pero realmente no es nada de lo que te puedas preocupar. Con esto terminamos nuestra eh, presentación y nuestro repaso por tres hatchbacks famosos en el mercado mexicano mantengan la sintonía en nuestras diferentes plataformas en redes sociales Facebook, Instagram, obviamente en nuestro canal de YouTube, Twitter también y por supuesto en nuestra edición Nuevos Amigos Magazine que la encuentran cada dos lunes junto al diario Publímetro nos despedimos mi querido Adolfo vámonos a manejar, sí. todavía tenemos vámonos. ahí un par de modelitos en el estacionamiento a los cuales les vamos a meter, les vamos a meter candela en las calles y en las carreteras de México. Cuídense mucho, nos estamos viendo más adelante. Hasta luego. Hasta la próxima.